السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مصطفى الجبالي والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هنتكلم عن انك ازاي هتختار شريك حياتك النهاردة هنتكلم عن انك ازاي تختار الموبايل بتاعك طبعا احنا الفكرة في الموضوع هو فعلا موبايلك هو يعتبر اكتر حاجة بتاخد منك وقت انت ممكن ما تلاقيش وقت ان انت تقعد تفكر في امور حياتية للأسف عشان انت قاعد ماسك موبايلك قدامك وقاعد مركز فيه ايا كان بتلعب فاتح سوشيال ميديا بتعمل اللي بتعمله لكن هو بقى اكتر حاجة بتاخد مننا وقت للأسف الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن شوية معلومات كتيرة شوية وعشان كده هنحاول ان احنا نخليه على فيديو هنا اول فيديو هنتكلم فيه عن ان انت تشتري ايفون ولا اندرويد وان شاء الله لو انت قررت ان انت تختار ايفون فانت الفيديو ده يعتبر بالنسبة لك كفاية انما انت لو قررت انك تتكلم على فكرة الاندرويد وعايز ان انت تختار موبايل اندرويد فده هيحتاج له فيديو تاني لان زي ما احنا عارفين الاندرويد فيه منه اشكال كتير فيه منه فئات سعرية كتير موضوع تاني كبير جدا فاحنا لو قررنا ان احنا هنشتري موبايل اندرويد فده هياخدنا الفيديو تاني هنبقى ننزله بعدين انما احنا لو قررنا ان احنا هنتكلم على الايفون فاظن الفيديو ده هيكون كفايه جدا خلونا نبدا ونشوف ايه اكتر حاجات بتفرق بين الاندرويد وبين الموبايلات الايفون وانا من وجهه نظر شخصيه مين اللي ممكن نقول له اشتري ايفون ومين اللي ممكن نقول له اشتري اندرويد اول حاجه هنتكلم عليها في الفيديو ده هنبدا نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الايفون احسن من الاندرويد بعد كده نشوف الحاجات اللي ممكن تخلي موبايلات الاندرويد احسن من الايفون بس قبل ما ندخل في كل السكه دي عايزين نتكلم في حاجه مهمه جدا هي فكرة ان احنا مقارنتنا اللي هنتكلم فيها المرة دي هي مقارنة غير المقارنة اللي كنا ممكن نتكلم فيها كمان سنتين او ثلاث سنين فاتوا غير المقارنة اللي كنا هنقارنها بين الايفون والاندرويد من عشر سنين الموضوع بيختلف الموضوع بيبدأ يحصل فيه تطور الاي او اس بيتطور والاندرويد بيتطور والتطور في الناحيتين دول بيبدأ يتجه لنفس الاتجاه السوفت وير هنا بيبقى شبه السوفت وير هنا المميزات هنا شبه المميزات هنا لو رجعنا من عشر سنين هنلاقي ان الاي او اس كان ماشي في سكة والاندرويد ماشي في سكة لان الاثنين بدأوا يبقوا شبه بعض ان كان في الجيستشرز اللي بتلاقيه في الموبايل ان كان في القدرات ان كان في الخصائص في حاجات كتيره جدا وبالتالي مقارنتنا المره دي هتكون مقارنه على سكوب اصغر بكتير من اللي كنا هنقارن بيه من فتره فاتت اول حاجه نتكلم فيها وهي خاصه بان ليه الايفون يكون احسن من الاندرويد الايفون على مر السنين اللي فاتت دي كلها في ميزه كبيره جدا ممكن تميزه عن الاندرويد وعن جميع موبايلات الاندرويد وهي فكره الكاميرا الهاردوير اللي الايفون بتستخدمه في الكاميرات اقوى كتير جدا وفعلا مش هينفع تقارنه باي هاردوير خاص بكاميرات لاي موبايلات اندرويد موجوده حتى ان كان سامسونج او ان كان هواوي مهما عملوا بيظل الايفون عنده معالجات وعنده عدسات اقوى بكتير جدا من الموجوده في الموبايلات دي وده ما بيرجعش لفكره الهاردوير بذات نفسه لكن فكره المعالجه اللي بتحصل من البروسيسور او من الرام او من اي إن كان المكونات الموجوده في الايفون اللي بتخلي الصوره تطلع بنقاء وبصوره افضل من اللي ممكن تطلعها الموبايلات الثانيه فعشان كده انت لو واحد متجه لفكره الكاميرات بشكل اساسي روح الايفون وانت مغمض عينيك تاني حاجة عندنا ممكن تخلي الايفون افضل من الاندرويد هي فكرة السوفت وير ابديتس فكرة التحديثات المستمرة زي ما احنا عارفين ان الايفون هو اسرع موبايل بينزل له تحديثات وده هنشوف ان لما ابل تعلن ان في اي تحديث او ابديت جديد متاح ان هو ينزل هتلاقيه نزل على كل الايفونز تقريبا بشكل متساوي مفيش فكرة انه ينزل على باتشز زي ما شركات الموبايلات الاندرويد بتعملها وده يرجع لان الاندرويد الاساسي الستوك اندرويد مين اللي بيطوره؟ جوجل وجوجل لما تنزله محتاجين ان كل شركة من شركات التانية تبدا تعمل كاستمايزيشن عشان يناسب اليو اي اللي شغاله بيه والانترفيس اللي شغاله بيه وبالتالي محتاج وقت شويه على ما الشركات دي تقدر تعمل عمليه الامبلمنتيشن للاندرويد الجديد على الموبايلات وبالتالي ممكن تستنى شهر شهرين ثلاثه اربعه ممكن حتى تستنى ست شهور على ما الاندرويد الجديد ينزل له موبايلك. ثالث حاجه عندنا ممكن تخلي الايفون احسن من الاندرويد هي فكره السكيورتي هي فكره الامان زي ما احنا عارفين فكره الاي او اس ان هو نظام مغلق ان النظام ده مصمم للايفون بس وبالتالي السكيورتي فيه عاليه مش اوبن سورس زي الاندرويد وبالتالي مفيش امكانيه ان حد ممكن يخترق بياناتك وحساباتك الشخصيه ده لدرجه ان انت لو عندك ايفون والايفون ده اتسرق منك والشخص مش عارف الباس كود بتاعك عمره ما يقدر يفتح الموبايل مهما حصل الباس كود او اللوك او اللي انت بتحطه في الموبايل ده بمجرد ان هو اتقفل ومحدش عارف يوصل له الموبايل ده يعتبر حته حديده بالنسبه للشخص الثاني ما يقدرش يستفيد منه بتاتا انما انت في حاله الاندرويد نفس فكره الكمبيوتر نفس فكره الويندوز بالظبط ممكن بطريقه ما تعمل في حاجه اسمها اليو اس بي ديباجنج وكذا حاجه كده ان هم توصلك ان انت ممكن تخترق الموبايل اندرويد ده وتوصل لكل المعلومات اللي جواه. رابع حاجه ودي ممكن تبقى ميزه وعيب في 
نفس الوقت هي فكرة البساطة والسمبليسيتي اللي موجودة في الاي او اس الاي او اس لو شفته هتلاقوا ان هو ما فيهوش الكاستمايزيشن وفكرة الجادجتس الطلعة والناس ده اللي زي الحاجة موجودة في الاندرويد وده بيخلي الموبايل نوعا ما ما فيهوش استهلاك للرام ما فيهوش استهلاك للطاقة ولا البطارية الخاصة بالايفون زي ما بيحصل مع الاندرويد عشان كده لو خدنا بالنا هنلاقي ان دايما الايفون الرام اللي موجود فيه بيكون اقل من اللي ممكن يكون موجود في موبايلات الاندرويد يعني هنلاقي ان الرام اللي موجود في ايفون بيكون 4 جيجا بايت 3 جيجا بايت بينما في موبايلات اندرويد ممكن توصل ل 12 جيجا بايت رام وده بسبب ان الاندرويد والكاستمايزيشن واللعب الكتير اللي في الاندرويد بيخلي ان الاجهزه محتاج يكون عندها امكانيات اقوى عشان تقدر تشتغل مع الاندرويد من غير ما يكون في اي تهنيج او اي تعليق من اي شكل طبعا في نقطه مهمه جدا نسيت اقولها لكم بالنسبه للايفون وميزه تخلي الايفون بالنسبه لي يعتبر هو خيار اول لو انا حابب الموضوع ده وهي فكره الايكو سيستم اللي بتقدمه ابل اللي هي فكره ربط الايفون بالايباد بالابل ووتش بالماك بوك بالابل تي في اللي هي فكره انك مجرد ما تعمل حاجه في جهاز معين تبدا تسمع معاك في بقيه الاجهزه ودي ميزه حلوه جدا اللي عايش في العالم بتاع ابل اللي هو جايب الايفون وجايب الايربودز وجايب كل حاجه وبالتالي هتكون في تناغم وهيكون في ادراك كامل بين الاجهزه دي بالاجهزه اللي حواليه وتقدر ان انت تستمتع بميزات معينه مش هتقدر تستمتع بيها لو انت عندك اجهزه من شركات مختلفه يعني على سبيل المثال الايربودز بيكون فيها ميزات معينه مش هتقدر تشتغل بيها الا لو انت معاك ايفون لو انت شغال بموبايل اندرويد مش هتقدر تستخدم الميزات الموجوده في الايربود ونفس الفكره للايباد ونفس الفكره للماك بوك فكره الايكو سيستم اللي عملته ابل معمول عشان تقدر تجيب اقصى استفاده من الاجهزه دي طول ما هي مع بعض طبعا بالنسبه للاندرويد في شركات بدات تحاول تطبق الموضوع ده زي هواوي والكلام ده لكن لسه ما وصلوش للدرجه اللي ابل وصلت ليها بفكره الايكو سيستم دي كانت حاجات ممكن تخلي الشخص يختار الايفون على حساب الاندرويد خلونا دلوقتي نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تخلي المستهلك يختار الاندرويد على حساب الايفون الاندرويد زي ما قلنا هو نظام اوبن سورس هو نظام فيه كاستمايزيشن نظام فيه لعب كتير وبالتالي فكره ان يكون في اوبتمايزيشن او فكره ان يكون في الاستخدام الافضل للسوفت وير ده بتبقى في اعلى حدودها ان انت ممكن تعمل حاجات كتيره جدا بيه ان انت ممكن تستخدم موبايلك باكتر من شكل وباكتر من ميزه وده اللي بيميز الاندرويد ان انت عندك القدره ان انت تعمل كل حاجه هو سايب لك السوفت وير بيقول لك اعمل اللي تعمله عندك طبعا في حدود وشروط اساسيه ما ينفعش تطلع عنها اللي هي بتكون محددها جوجل انما غير كده الاندرويد مفتوح بشكل مش طبيعي وبالتالي ده بيدي امكانيه للديفلوبرز ان هم يشتغلوا على نطاق اوسع من اللي ممكن يشتغلوا بيه في الاي او اس او في الايفون وبالتالي لو خدنا بالنا هنلاقي ان الميزه دي ميزه تفرق جدا مع طبقه معينه مع سيجمنت معين مش اي حد هيكون يهمه ان هو يدخل ويالف في الموبايل ويعمل الروتنج ويشوف الموبايل ده ممكن يعمل له ايه والكلام ده كله لا ده بيكون لجهه معينه ونوعا ما الجهه دي او السيجمنت دي مش كبيره قوي يعني ممكن نقول تكون مثلا 20 او 30% من التك كوميونتي وبالتالي مش هو ده التارجت الاساسي لمستخدمين الاندرويد تاني حاجه عندنا ودي الحاجه اللي هتخليني اعمل فيديو تاني وهي فكره الفئات السعريه الكتير جدا انت مهما كان معاك بادجت او مهما كان معاك فلوس وعايز تشتري بيها موبايل هتدخل على الاندرويد هتلاقي موبايلات بتبدا من 2000 جنيه مصري لغايه ال 30000 جنيه مصري اشتري اللي انت عايزه على حسب الفلوس اللي معاك تقدر تشتري بينما الايفون نوعا ما متجهين لسكه معينه بفئه سعريه معينه طبعا باستثناء الايفون اس اي اللي هو يعتبر نازل بسعر لكن لو قارناه برضو بالفئات السعريه القليله من الاندرويد برضو يعتبر الايفون اس اي اغلى منهم وبالتالي ما عندكش الحريه في انك تختار الموبايل اللي يناسب القدره الماليه اللي عندك ثالث حاجه عندنا في الموبايلات الاندرويد واللي منتشره كتير جدا الفتره دي هي فكره الشحن السريع الشحن السريع بقى موجود في موبايلات كتيره من اندرويد حتى في الموبايلات الفئه المتوسطه وهنلاقي ان هواوي طبقت الموضوع ده سامسونج طبقت الموضوع ده بقى في فكره الشحن السريع اللي يخليك تقدر تشحن موبايلك في حوالي نص ساعه او حوالي 40 دقيقه وبالتالي دي حاجه عمليه اكتر للناس اللي بتستهلك الموبايل بشكل مستمر انما زي ما قلت لو انت واحد استخدامك على قد ممكن تتجه للايفون وانت بالنسبه لك الايفون مش محتاج فيه فكره الشحن السريع لان انت استهلاكك خفيف انما لو استهلاك تقيل وجيمنج وسوشيال ميديا وفيديوز ويوتيوب والكلام ده لا طبعا محتاج ان انت يكون معاك موبايل بتشحن بسرعه ونوعا ما الباتري كاباسيتي بتاعتك عالي عشان يقدر يكمل معاك اليوم من غير مشاكل المهم ان دي المميزات اللي انا شايف انها ممكن تفرق الايفون عن الاندرويد وتفرق الاندرويد عن الايفون خليني في اخر الفيديو بس اقول لكم ايه الناس اللي انا شايفهم ممكن يتجهوا لفكره الايفون بشكل عام والناس اللي ممكن يتجهوا للاندرويد بشكل عام وان شاء الله في الفيديو الجاي زي ما قلت لكم هنتكلم عن الاندرويد بالتفصيل الممل شويه الايفون هو موبايل موجه للناس البسيطه للناس اللي مش عايزين يدخلوا في اي تعقيدات او اي تفاصيل ما لهاش اي لازمه موبايل الوجه بتاعته بسيطه جدا الاكسسبيليتي بتاعته بسيطه جدا توصلك للي انت عايزه من غير ما تتوه عشان كده انا شايف ان الايفون ده يكون موجه للناس زي ما قلت لكم الفوتوجرافرز انا واحد عايز اخد صوره عايز اعمل فلوجز عايز اعمل كذا 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 خلاص انا بالايفون يا دوب هطلع هفتح الكاميرا الكاميرا اوريدي معده 
بكل الامكانيات اللي تخليك تطلع الصوره بافضل شكل ممكن مش محتاج تدخل في مانيوال سيتنجز والكلام ده وبالتالي مجرد ما ترفع الكاميرا ان كانت السيلفي كاميرا او الكاميرا الخلفيه هتطلع لك افضل جوده ممكنه تاني حاجه انا شايفها مميزه في الايفون فكره ان هو ممكن تقدمه كهديه ممكن لو انت معاك شويه فلوس عايز تجيب هديه لبابا لماما لتيتا لجده ممكن تجيب له الايفون ما تجيبلوش اندرويد لان هم كلهم عايزينه موبايل يكون بسيط ما يدخلوش في تعقيدات الجادجتس والكاستمايزيشن وتطلع من تحت يطلع لك ابس من فوق يطلع لك نوتيفيكيشن بار قد كده لا هم عايزين موبايل بسيط بيقدم الخدمات البسيطه وفي نفس الوقت موبايل كويس هيصوروا مش عارف مين هيعملوا ايه الموبايل في الامكانيات اللي انت عايزها لكن بدون وجود اي تعقيدات ممكن تكون مقرفه للناس اللي هي مش هتفرق معاهم الحاجات دي اما بالنسبه للاندرويد هو موضوع مختلف الاندرويد هو موجه للناس اللي هم انا شايفهم يعتبروا التك جوروز اللي هم الناس اللي بيحبوا يدخلوا في التفاصيل يحبوا يشوفوا الموبايل ده بيعمل كذا وبيعمل كذا تفتح من هنا مش عارف يطلع لك ايه تقدر تعمل المالتي تاسكينج حاجات متعمقه شويه وبالتالي هو موجه للناس اللي هم عايزين يلعبوا بالموبايل اكتر عايزين يشوفوا الموبايل ممكن يطلع ايه لان لو قارنا ده بده نلاقي ان الايفون ممل شويه الايفون ما فيهوش التفاصيل دي كلها فزي ما قلت لك هو ده موجه لناس معينه وده موجه لناس معينه فانت عايز تروح للاندرويد هتروح للاندرويد عشان انت يا يعني عندك مشكله في الفلوس ان انت مش قادر تجيب موبايل ب 20 او 30 الف جنيه وحتى لو معاك 20 و 30 الف جنيه وانت حابب ان انت يكون عندك موبايل بيعمل اكتر من حاجه في مميزات كتير في خصائص كتير في الكاميرات في السوفت وير في الكلام ده كله الاندرويد هيكون بالنسبه لك احسن من الايفون فشوف انت حابب ايه حابب تروح الايفون عندك فئات معينه الايفون ما فيهوش توسع كتير بالنسبه للمنتجات بتاعتها عايز تروح للاندرويد فده حوار تاني ان شاء الله هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي ده كان فيديو مختصر عن الفرق بين الايفون والاندرويد وانت تحب تشتري ايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه لو عجبكم المحتوى وتدوس على الجرس التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده واشوفكم ان شاء الله قريب سلام